po. So, thank you for tuning in to my channel. So, actually, this is my first time to make this vlog for all of you, mga viewers ko. And I hope na you come to like and subscribe to my channel. This is my first plant vlog wherein I'll be sharing with you my tips, care tips about sa pag-aalaga po ng great plant. Okay? So, disclaimer lang po kasi uh, yung mga i-share ko lang. I'm not an expert, no? I'm not a botanical expert. I'm not a botanist, but uh, a plant hobbyist lang po. And lahat po ng mga mga tips na i-share ko sa inyo regarding po dito sa pag-aalaga ng aking mga jade plants is only based po sa sarili ko pong experience on how I took care of my plants. So, as you can see, this is, I have here two mother plants po ng aking mga jade plants. I can say na sa tinagal-tagal ko na po na magpagiging plant hobbies, actually I started last year lang po, last June of 2020. Uh, that was when I start po nung uh, ongoing po yung COVID, no? yung pandemic. So, because of that, because of this uh, yung pandemic na karoon po ako ng interest sa pag-aalaga po ng mga halaman and isa po itong jade plant sa masasabi ko na ideal na plant para po sa akin ha na alagaan actually ito pong mga jade plants na, natin ito na variety na to usually uh, are derived from benguet no? galing po siya sa benguet and sabi po nila, according sa mga feng shui experts, sinasabi nila na ito daw po mga kinds ng mga plants na to can attract wealth and luck. So, para po dun sa mga talagang mahihilig sa mga, alam nyo dyan, pampaswerte dyan. So, I recommend na itong halaman na to is the best plant for you to take care no, sa loob ng bahay. And also, uh, ito pong mga klase po ng halaman po natin na to are also recommended. I can say, maganda po siyang um, i-recommend para po doon sa mga beginners pa lang na naghahalaga ng halaman. So, ano po ba yung mga sekreto natin na para po mapanatili natin healthy? Ayan, healthy at maganda ang ating mga jade plants. So, unang-una, uh, we highly recommend po, no, na iwasan po natin sa ating mga jade plants yung sobra pong pagbibilig. Okay? Uh, yung pong mga jade plants kasi, gustong-gusto nila yung moist ng mga soil, no po. Pero, it doesn't need to be hindi po natin siya kailangan na i-overwater. So, ang, ang gusto lang po na talaga is ganyan. Ganyan lang. Uh, wag natin siyang masyadong ibababad sa tubig. Huwag natin siyang lulunurin sa tubig. Yung ganyan lang po na enough lang na soil na meron siyang moist. Ganyan po. Enough na po yan. And malalaman niyo po naman kasi kung overwater yung energy plant. At yung susi, makikita mo po na na parang nagiging muddy, no? Parang putik na yung inyong soil mixture. Ayan. So, gusto lang po nyo. Saka yung soil nila is loose. No? Hindi siya compacted. Para po, mas nakakahinga yung kanyang roots sa ilalim. And then, <coughs> ano po ba, ano pa po ba yung iba sa mga secret na mga pagkakaalaga po ng jade plants, bakit po napapanagin yung healthy yung kanilang jade plants? First, <laughs> kung ito po ay galing pa lang sa nursery, no? meaning sa kabibili niyo pa lang uh, sa mga lubenta po ng halaman, um, we have to uh, let it adjust muna po sa bagong environment. So, kung let's say, kapagod niyo lang po siyang nahango or nakuha din po sa inyong mga suppliers, sa inyong mga plant here, sa inyong store, shops. No? Pagdating po sa bahay, huwag niyo po siyang agad-agad ibibilad sa araw. 
information alert alert ilalagay sa mga places na direct message na yan ang araw. So, gusto po nila na nasa isa lang silang shaded area. Okay? Uh, hindi naman po masyadong maliwanag, no? Hindi naman po masyadong direct sa sunlight. Kasi nga po, ang mangyayari dyan, kapag dinirect nyo siya sa sunlight, mabibigla po yan. Masyashock siya. So, mai-stress siya. So, mangyayari po dyan is unti-unti pong masusunog yung kanyang mga dahon. Okay? Masusunog po yan. So, huwag nyo po siyang bibiglain. Lagay nyo lang muna siya sa isang shaded na lugar and hanggang sa maka-adjust siya. Give it at least a few months, 4 to 5 months. And then, kapag naka-adjust na siya, then that's the time na pwede nyo na po siyang nilagay outdoor. Pero preferably, actually, ito po mga shade plants are really intended as uh, indoor plant po siya. Yan, indoor siya. Hindi po siya talaga pang outdoor. Actually, ito po mga halaman na to can be placed inside the house. Maganda po siya sa loob lang siya ng bahay. And maganda rin naman po na nilalabas mo siya paminsan-minsan. Like, uh, ilagay nyo lang siya sa isang place na makakakuha siya ng sunlight na indirect sunlight ng morning na uh, ang pinakamagandang oras po na maganda for them is between 7am to 10am ang ganda nyo po or at least 2 hours of sunlight okay na rin po yun basta maka-absorber siya ng konti ng sino ng araw hindi naman po sa direct okay so kailangan maganda rin po na hindi siya direct kasi nga po bakit para hindi po siya ma-stress and hindi rin po masunog ang kanyang mga dahon. So, as you can see, dito po, yan yung mga dahon niya, no? Napakaganda. Napakaganda ng kanyang dahon. So, nakikita po niya. Actually, ito pong halaman ko na to is mga magpa-5 months na po siya sa akin. Ayan. Nakita niyo po, ayan na, mag-uumpisa na po siya. Actually, ang maturity po ng jade plant, sumagpada naman po siya. You can drive up to how many years. Um, basta lang po tama yung pag-aalaga natin sa kanila. Ayan. Sa mga hindi nga po natin sila, uh, ina-open natin. And then, um, isa pa po sa mga sikreto natin para mapanatili natin silang healthy is you have to make sure that you put the right food of plants uh, and soil sa kanila. Huwag po tayong gagamit ng soil na hindi po ideal sa kanila. So, what is the right kind of soil potting mix na ideal po sa kanila? Well, garden loam soil is one. But you can mix it with at least 10% pumice or lagi nyo rin po siya ng at least 10% na carbonated rice hull and then organic loam soil. Yung mga po, kung gusto nyo yun, yung mga 50% of that. And then you can also put in yung pong ipa ng palay. Okay? Yung ipa ng palay, at least 10% lang. And then you can also put in coco, uh, coco chips, no? 10% yun. Pwede na po yun. So, para hindi po, para po yung soil mixture natin is maging fast draining po siya. So, ang tanong, meron po mga nagtatanong, yung po bang, uh, ito po bang mga klase ng jade plant na to, madali daw po ba siyang paramihin? Actually, yes. Oo. In my experience, yung po mga dahon niya na Laglag. I just put them in a pot like this. Ito po, pakita ko sa inyo. Ayan, ah, nagbulagay po ako ng mga mga pots na kagaya po nito. Ayan, na meron po siyang mga, ano, nilagay ko yung mga leaves na yan. And then, ito po, ayan yan sila. Basta iniwan mo lang siya dyan and you keep the soil nice. No? Yung tama lang, uh, sure po yan na magkakaugat yan. And once na nagkakaugat yan, that means to say, successful po yung inyong ginawang propagation. So, that plant, na nag, yung bago pong leaves na nagka-roots, 
will turn into another trade plan. So, again, um, yeah, marami pong uh, instances ako na nakapag-propagate na po na maparami ko na po sila. So, ito pong mother plant na ito na nakikita nyo ngayon, yan, yan, yung dalawang yan, uh, napaparami ko na po siya. Nakaproduce pa po ako ng iba pang mga smaller trade plants. Out of this, yung mga nangahulog nila na Kaya po yung mga leaves nila ha, pag nahulog, huwag niyo pong itatapon, sayang. Not unless nakita niyo na damage na yung leaves. So, malalaman niyo naman po yun eh, kung hindi na siya ideal for propagation. Makikita po kayo ng dark spots doon sa leaves. So, pag niyo nakita na kayo yung dark spots, means to say, hindi na po siya ideal for propagation. Tapon nyo na po yun. Kasi nga po, that means to say, yung leaves na yun is, ano na po yung damage na yun. You know, it will not dry. Hindi na po mabubuhay yun. So, huwag na kayong mag-expect na makaproduce pa kayo ng panibagong trade plant out of those damaged leaves. So, you just have to inspect and make sure na yung klase po ng leaves na pinapropagate nila are healthy ones. Okay, po yun. So, pag po nag-dry yung soil, just keep it moist, no? Well, you can spray and bonnet it to keep the moisture in the soil. You have to do the moisture. And until, give it a few months, makikita nyo na magkakaugat mo siya. And it's just a malam na nila. Successful po yung propagation na ginawa mo po sa kanya. Okay? So, again, ano pa po ba yung mga ibang mga mga magagandang tips na pwede ko pong i-share sa inyo regarding po sa pag-aalaga ng jade plants. So, ito po, these jade plants, mas maganda po siya na ilagay nga po indoor. Indoor lang po, na hindi po direct na nasisikata ng araw. And, again, like what I said, avoid overwatering them. Ako usually, uh, I only water my jade plants at least once a month, no? Para hindi din po siya ma-overwater. Kasi, okay lang naman po. Saka hindi po sila actually talaga mahirap alagaan, no? Ganyan lang siya. Um, it will thrive, no? Kasi, sila po yung mga variety nila are called considered succulent varieties. So, pag sinabi po natin succulent varieties, there are like mga cactus. Yung mga cactus can live, can thrive in a, in a, in a place na uh, hindi po siya masyadong nauulanan. So, dahil ideal nga po siya sa mga, like, mga desert, no? Mga ganong lugar. Um, hindi po siya, ano siya, hindi siya alagain. Mga low maintenance kinds of varieties lang po sila. Uh, so, yun nga po, you can only water them at least once a month. And malalaman nyo naman po pag overwater siya eh. Kasi yung nga po, yung dahon niya will start to <clears throat> uh, umbinsa na siyang maglagas. So, yung sa akin, I'm thankful. Itong sa akin, uh, healthy siya. Kasi wala naman ako nakikita mga dahon na naglalagas. And then, uh, basta yun, avoid lang po overwatering them. Okay? So, ayan po, just to give you a closer look sa aking po mga plants. Uh, so, usually, namumulaklak na po siya eh, after mga 5 months after maturity. So, pag po namulaklak na yan, it means to say, mature na po yung inyong mga jade plants. Ayan. So, ito pong sa akin, I'm grateful na healthy naman po siya. Because as you can see, wala naman po siyang mga dark spots sa mga leaves. So that means to say they're healthy. Healthy po siya. Ayan. Healthy po yung aking mga jayas. Ayan. Ito po sa inyo. Siguro po, yun din, hindi nagmula niya before. Kasi yun isa na pagpaalaman ko. So, so pag kasi po na ano siya sa araw, na kaka-absorb siya ng sunlight, so, magkakaroon po ng color yung kanyang mga lipishes. Maganda naman po, diba? Maganda siya. Huwag lang kung sobra. Kasi pangit yung pag-over. 
masyado ng red na red na mag-red na mag-red na looks parang sunuha so sa akin yung tama lang then malalaman niya rin po pag overwatered siya pag yung mga looks niya ayan parang nagsaflap medyo bumabog sa akin siya nagkakrap kaya kasi nalunod na yung inyong mga treatments. So, disclaimer lang po, no, itong mga senior ko po sa inyong tips are based on my own personal experience. So, I'm not an expert. I'm not a plant botanist expert. Pero, ito po mga senior ko sa inyo are the ones that work for me. So, gaya nga po ng sa ibang mga nag-aalaga po ng halaman if you're going to ask them iba-iba naman po kasi eh, yung pin, mga experiences po natin so yun lang po yung sa akin lang po yung mga sinishare ko po dito sa aking video are the ones that work for me so masasabi ko na successful po yung aking pag-aalaga kasi nga po nakikita ko na healthy yung aking mga jade plants okay So, for, all, for now, mga viewers, mga kaplantitos, mga kaplantitas, those are the, just some of the tips na maishishare ko po sa inyo. And I hope that you came to like my video, nagustuhan po ninyo ang aking video. And again, uh, watch out for my other plant vlogs. Uh, I'll still be making a few more videos para po sa inyo. And hope that you also comment dito po sa aking uh, channel. Uh, try to give me suggestions kung ano po yung mga, mga suggestions po nila. So, I will know kung ano po mga klase po mga videos yung ipoproduce ko po para sa kanila. So, since this is my first video, wala pa po ako mga shoutout yan. But, hopefully... Uh, pag po nagkaroon pa po ako ng maraming subscribers, so I hope you get to get to do some shoutouts po para po sa inyo mga viewers ko. And again, para po dun sa mga nakapanood po nitong aking video, I hope you get to support me in my journey dito po sa pag-aalaga ko dito sa ating channel, dito sa Perennial Haven. And I, I hope you get to like and subscribe and share my videos para po dun sa mga uh, interesado po sa pag-aalaga po sa amin. So, you can get to learn more uh, po and you get to thrive as a community. Again, thank you for watching my video and again, till next time. Bye!